die sechste Kirchheimer Friedensturm. Rund ums Ries. Etappe 1, 69 Kilometer, 1350 Höhenmeter. Mein Name ist Martin Schmidt und ich nehme dich mit auf eine Tour. Zurück zur Langsamkeit und vorwärts zu sich selbst. Rund ums Ries. Richtung Unterkochen geht's weiter. Von Aalen geht es bei Oberkochen einen ganz tollen Weg hinauf auf die Alp. Die alte Bahntrasse der Herzfeldbahn verspricht mit angenehmer Steigung einen bequemen Aufstieg. Leider kommt es anders, denn der Weg endet vor einem zugemauerten Tunnelportal. Ja, scheiße! Es hilft nichts. Wir müssen alles wieder zurück und die gefährliche Landstraße nehmen. Das ist wirklich kein Spaß und äußerst gefährlich. Aber oben angekommen, lockt uns schnell die Aussicht Richtung Kapfenburg, die wir nach ca. 20 Kilometern erreichen. Und dort haben wir einen schönen Blick Richtung Ries, das wir bei Popfingen zum ersten Mal berühren. Vorbei am Ipf mit den rekonstruierten Gebäuden aus keltischer Zeit erreichen wir Kirchheim am Ries. Das Kloster Maihingen habe ich schon öfters besucht. Hier lohnt sich ein Besuch der Klosterkirche mit der wunderbaren Orgel von Johann Martin Baumeister aus Eichstätt. Das Kloster wurde 1437 vom Graf von Oettingen gegründet und der unbefleckten Empfängnis geweiht. Heute dient es als Seminarhaus und Begegnungsstätte. Vom Kloster geht es nun weiter in Ries nach Oettingen. Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme an. Die dortige Brauerei kennt wahrscheinlich jeder. Und wir genießen das örtliche Bier. Die sechste Kirchheimer Friedensturm. Rund ums Ries. Etappe 2. 63 Kilometer, 
350 Höhenmeter. In Oettingen gibt es erstmal eine Ehrenrunde am Kreisverkehr mit der alten Sudpfanne. Jetzt sind wir an der Wernitz und folgen ihr durch die weite Kraterlandschaft des Nördlinger Ries bis Bissingen. Die Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein können wir nicht besichtigen. Dort findet gerade ein Gottesdienst statt. Aber das ist nicht schlimm, es gibt genug andere Kirchen. Wemding mit seinem mittelalterlichen Stadtkern. Ah, das ist doch viel schöner wie die blöde Wallfahrtskirche. Da wo sie noch ein bisschen anhänger und das Flasche ist noch verkauft. Es gibt genug andere Kirchen. Jetzt erwartet uns ein Abenteuer. Mit dem dreispurigen Liegerad über eine Brückenbaustelle. Zum Glück lagen genug Bretter herum, die eine riskante Überfahrt ermöglichten. So? Nein, nein, oh, hey, Leute, mach halt. Also, ich fahre jetzt da mal runter. Ein bisschen weiter auseinander. So? Ja. Halt und jetzt Mitte noch. Das da in der Mitte. Lang das? Ja. Bist du sicher? Nein. <lacht> du, wenn du, wenn du. Martin, jetzt warte doch erstmal. Machen wir das wenigstens noch nach. Warte, kannst du nochmal zurück, dann gucke ich hinten. Dann. Auf Zeit, erstmal. Gang nicht weg. Lass mich mal schön hintere. Ja, warte. Weil wenn du da drin hängst. Moment. Mein Gott, und ich mit meiner Höhe Angst. Oi! Ja. So, du fährst jetzt nah. Langsam. Das ist gut, das ist gut.
Jetzt geht es auf direktem Weg nach Donauwörth, wo wir wieder am Rieder Tor Halt machen. Hier an der Insel vereinigt sich die Wörnitz mit der Donau. Die Abonnenten unter euch wissen natürlich, dass der Platz auf der Insel schon öfter eine Rolle gespielt hat. Für die anderen wird es nun wirklich Zeit. Ein Abo hilft, damit ihr nicht immer alles verpasst. Daumen hoch und lasst ein Abo da. Die letzten 10 Kilometer nach Bissingen verlaufen abseits der Donau. In Brachstadt besuchen wir kurz die Kirche aus dem Jahr 1518. Sie ist der heiligen Maria Magdalena geweiht und Filialkirche der Nachbargemeinde Tapfer. Im Gasthof Krone in Bissingen sind wir sofort willkommen und gut versorgt. Die Zimmer sind modern und perfekt ausgestattet. Daumen hoch und denk an das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme an. Die sechste Kirchheimer Friedensturm. Rund ums Ries. Etappe 3. 64 Kilometer. 1380 Höhenmeter. Wir verlassen die letzten Ausläufer des Ries und schlängeln uns so durch zwischen der Ebene der Donau und der Ebene im Ries. Nach 25 Kilometer wird es Zeit für die erste Kirche. Am nördlichen Ortsrand von Kösingen liegt leicht erhöht die Pfarrkirche St. Sola. Ach je, da kommt man ja gar nicht rein, oder? Ah doch. Entstanden zwischen 1717 und 1720 besticht sie mit einem stattlichen, landschaftsprägenden Turm. In der Kirche ist alles für eine Hochzeit vorbereitet. Wenige Kilometer weiter, versteckt im Wald an der Wallfahrtskapelle Maria Buch, finden wir auch das dazu passende Brautpaar. Die kleine Kapelle lädt zum Verweilen ein. Daumen hoch und lass dein Abo da. Aber nicht zu lange, denn es wartet schon das nächste Highlight.
hoch über Neresheim auf einem Bergrücken, dem Ulrichsberg, droht es weithin sichtbar und prägt das Landschaftsbild des Herzfeldes. Das Kloster Neresheim Das Benediktinerkloster hat eine lange Vergangenheit, bis zurück ins Jahr 1000, wo die Grafen von Dillingen hier zunächst eine Burg erbauen ließen. sechs wurde das Kloster draus, das im Laufe der Jahrhunderte mehrfach verwüstet und wieder aufgebaut wurde. Oh je, oh je, der will uns den Weg dann unterschicken, das machen wir nicht. Nee, also fahren wir lieber Straß. Im Ortskern von Neresheim machen wir eine Mittagspause. Nun geht es weiter durch die Wacholderheiden im Herzfeld über Nattheim und Ockenhausen nach Gingen an der Brenz. Gingen an der Brenz ist geprägt von Margarete Steif mit ihren Plüschtieren. Königstreu! Den Abend lassen wir ausklingen im alten Stadtkern, neben Rathaus und Panscherbrunnen an der alten Brust. Daumen hoch und denk dann das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme an. Die sechste Kirchheimer Friedenstour. Rund ums Ries. Etappe 4, 119 Kilometer, 1840 Höhenmeter. Von Gingen an der Brenz nach Kirchheim. Zunächst geht es los in Gingen an der Brenz, vorbei am Geburtshaus von Margarete Steif, der Gründerin der weltbekannten Spielwarenfabrik, fahren wir entlang der renaturierten Brenz. Daumen hoch und lass dein Abo da. Ich 
eigentlich sollten es heute nur 63 Kilometer werden. Es wurden anstrengende 119, weil uns die Bahn im Stich gelassen hat. Richtung Hürben verlassen wir das Flüsschen, um über eine Anhöhe ins Eselsburger Tal zu wechseln. Hier treffen wir wieder auf die Brenz und folgen ihr, vorbei an wilden Felsformationen zum Kloster Anhausen. Nach dem Anstieg zum Ugenhof erreichen wir das Heldenfinger Cliff. Von hier aus weiter nach Gerstetten und Gussenstadt. In Steinenkirch haben wir den höchsten Punkt der Route. Jetzt geht es nur noch bergab, zumindest theoretisch. Treffelshausen kommen wir zur Kirche St. Vitus. Das Dorf besteht seit dem 7. Jahrhundert. Die Kirche wird 1275 erstmals erwähnt. 1859 brannte das Dorf vollständig ab. Auch die Kirche wurde anschließend wieder aufgebaut, im neugotischen Stil. geht es hinunter ins Tal der Eib. Mordluch ist eine Wasserhöhle. Der Sage nach wurde einst der Förster von Eibach ermordet und erst nach langer Suche fand sein treuer Hund die Leiche in der Höhle versteckt. Im weiteren Verlauf kommen wir vorbei an der oberen und der unteren Roggenmühle. Durch Eibach und vorbei an Geistingen an der Steige erreichen wir Kuchen. Hier wollten wir eigentlich in den Zug steigen. Leider fährt die Bahn nicht, weil die Strecke kaputt ist. Also geht es notgedrungen weiter auf bekannten Wegen durchs Filztal bis Blochingen. 
dort entlang dem Neckar. Die letzten Kilometer ab Wernau fahren wir mit der S-Bahn und kommen mit dem letzten Tröpfchen Saft im Akku zurück nach Kirchheim. Danke, dass ihr dabei wart. Daumen hoch und denkt an das Abo. Und wenn du nicht genug kriegen kannst, dann schau auch meine anderen Filme an. Tschüss, bis zum nächsten Mal.